。希望大家学佛，就是要学会忘记我们过去，要拥有未来。有一个推销经理，他去拜访一个新的客户，去到那家公司接待他的那个经理，因为自己的一些心事和私事而正好不开心。这个时候，对这位推销经理就很不礼貌，扔在他边上，便说话非常的刻薄。这个推销经理有点生气，但是他想到了，我们要有修养，还是礼貌的告别，并对他接待表示感谢。他走后，接待经理才会觉得自己很过意不去，我不能这样对待别人，便主动的打电话给这个推销经理说：“哎呀，今天很冒昧。”很对不起，没有啊，把你接待好，并愿意表示我接受你的使用的产品。一个人想控制大权、大局面，首先要学会控制自己的情绪。一个人想在家里不让家里争吵，要学会控制自己的感情。自己的太太发脾气的时候，先生要学会控制。自己先生发脾气的时候，太太要学会控制。人跟人无非就是个缘分。想一想，现在有多少人过去感情很好，就是经历了一段缘分的磨难之后而分道扬镳。实际上，从佛法界来讲，就缘尽缘散。所以，当我们还活着，当我们还拥有爱情、拥有感情、拥有家庭、拥有孩子，还拥有一切的时候，记住珍惜姻缘。所以，希望大家懂得惜缘，还有要随缘，这才是学佛之人的理念之道啊。